，干嘛喂果实？喂屌喂屌喂屌丝！兄弟兄弟，你这不是害人吗？你这不是？你给他秒秒杀秒杀秒杀！小蜘蛛咬死他！小蜘蛛，开音来了，我主要还是看手法。这玩开印的都喜欢偷点东西啊！对呀、啊，玩开印不偷什么玩意，确实啊。然后刷蛤蟆，他还是有可能，还有可能二姐在防我们的，小心点。但他二姐防打不，他打不过我们的，他只要不再点燃，不再点燃，不再征服的，他也打不过我。对，因为可能是昨天说了，今天不播的，今天是打算休息的，但是。但是我南山哥他的包天小杀大师，那必须给他安排一下，好吧？往下面走。下路有机会啊，直接去吧，直接去。这这下半区别刷了，我们直接去啊，直接去。赶紧赶紧靠一下。这波再靠晚一点的话，开印就先去了，我们得直接靠了。有机会就直接去啊，不要刷野。玩蜘蛛就有，哪里有机会我们就往哪里走。反蹲这波，这波反蹲，直接绕的话抓不死，因为那边有野。在这反蹲一下，别怕别怕，我在我在，我是你们最坚实的后盾。兄弟，哪有你这么送的呀？你这，哪你你这么上的呀？还有屏障，哎，闪现，小蜘蛛咬他，坏了，出事了，兄弟们，出事了，给我闪！哎呀，这女警还有双招啊，这女警，我着急了，兄弟们，这波我着急了呀，我们我们下路就是我也急了，坏事了，这波我急了，我急了，给我闪了，一一个闪，两个闪，还有虚弱。他们辅助虚弱，然后 AD 双招打野闪现，我没想到他们他们技能这么多，知道吧？我以为没技能呢，我以为女警会往前面走，我这个 E 知道吧？我以为他会往前面追呢，结果他不追了，坏了，坏事了，赶紧去把他杀了。女警没 E 的，没 E 没闪。这下应该死了吧？这还跑了，那还得了？哎一下，跑车车走了，不能一闪，可以一闪，但是没有必要。我想到一个一杀了，那能能省个闪，能省能省个闪也没必要叫闪。问题不大，问题不大，小问题好吧？给他们送一个又怎么样？给他们送一个又怎么样？没关系的，小问题。要不然太顺了，没啥意思啊。把把十五分钟上票，兄弟们看着也看着也没意思，对吧？就要创造点创造点难度，好吧？不着急，中路这个线他有难受，我们吃吃个 F 就升升一升补下等级，然后去帮他看一眼吧。啊，这个线有点危险的。他没闪，他没闪。看到我了，应该是看到我了。抓不了，抓不了，往上面刷吧。六级威古斯，继续往下路走啊，继续往下路反蹲。这不假装往上路走，这凯影在下半区，他肯定会抓下路的。我们去下路反蹲啊，去下路反蹲。他们下路都没技能的，辅助可能还有个闪，但是 A D 和打野是没闪现的。真不知道有没有眼呀！开眼直接不抓了，开眼。哎，还有闪，我就知道辅助还有闪。因为辅助上一波是没交闪的，知道吧？辅助上一波是没交闪的，这波他还有闪的。开影会过来，我开影会过来，我们咱们直接越吧，直接越了。开影如果不来，他们下路就死。别急，来来来，他去上半区了，上去上半区
我来扛，我来扛。哎，快走，快走，快走！维古斯来了，维古斯来了。君主能杀，我来杀他。你不会被秒了吧？难道这难道要被秒了？那就我靠，那就我绷不住了，兄弟们。上半期没了，没了没了就没了吧。我可能等会儿看着看着睡睡着，没事儿，没事儿，南山哥。困了就困了就在直播间这看着看着催眠吧。再买个大棒 ，OK， 再买个针眼。交给我，你放心就完事了，好吧？你放心就完事你一觉睡醒，包是大师，好吧？最少是个大师，你一觉睡醒。这蛮王，嗯，看能不能刷一下，我在靠。对，困了就在直播间睡。小杨，网住。先把炮射死，掉到身上。他有闪吗？有闪，他有闪，但他没交。先把河蟹吃了，一换一，一换一，我我我赚的，但是我们上单有点小亏的。买个大棒抱着睡，没毛病，好吧，没毛病。我们开音应该往下面刷了，小心啊！这波小心，这波开音可能在下了，小心点。往下面靠，往下面靠一下，这波开音都慢在下路的。怎么维古斯又还有闪现的维古斯？刚刚那波死他没交没交闪的。然后女警闪现好了，不过这波辅助没闪，他们打野和 AD 有闪，打野 AD 有闪，辅助没闪，这波尽量杀他们辅助吧，他们辅助是没闪现的。下路这状态可能要被越，我们靠一下，哪里能打架我们就去哪里。就玩蜘蛛的，玩蜘蛛的那个蜘蛛玩法就是这样，得插针眼，帮队友反攻一下。这是开音给的眼，是开音插的眼。来把这眼排了，把这眼排了，把这眼排了。一闪一闪网住，大招吊起来，再吊下来，全都杀全都杀，网住，一个 Q 一个 Q 往前面走，还能越还能越，我来我来我来我来，别急兄弟，难道交给我交给我？难道别急别急？靠兄弟你急什么呢？被换了，没有必要呀，这没有必要的，知道吧？我就杀了，没必要的。这难道这个双招还被换了？我那就直接杀了。他想要人头，我可以给他让的。他着急的呀，着急吃了人头。等我来扛塔，我有记忆可以可以掉起来的。这不再从上往下刷吧，从上往下刷，从上往下刷升一下等级，然后再把这蛋刷一下。开音又要去拿小龙了，这波他拿小龙只能给他呀，因为他们这个中单有大招的，他们中单有大招这波占优势啊。我们这边没技能，没技能不好打，看能不能去把这蛮王抓了。我说话嘴都不动一下，动了呀，只是那个幅度不是很大，所以说你们感觉就我嘴巴没动一样，其实我嘴巴是动了的，只是幅度不大而已。上面有眼，这给眼了。把这草虫吃了吧，副鱼主播，这给眼了，他射红去了。哎，我得往下靠，往下靠。这草虫不能吃啊，草虫，得赶紧往下路靠，再再下再下，赶紧靠一下，赶紧靠一下，快走快走快走。我又招中了，能走吗？死掉。哎，还能换一个吗？可以换两换一个，还能换一个吗？靠一下，赶紧靠一下，这不可以约啊！不过维古斯维古斯不在，维维古斯不在，让他们俩都死了。维古斯不在，来正眼，来正眼，正眼，来正眼！哎，怎么死了呀，兄弟？他们太着急了呀，兄弟！
。我靠，兄弟，你这走位，你这螺旋走位给我看傻了，你这螺旋走位，真的假的呀？哎呀，我这队友有点有点，这不纯纯是纯在拿手我呀，把我拿手麻了。这队友，对呀，我还不如拿草丛啊，我千里迢迢来帮他们，结果他们全全跑去这边塔下打了。这难道太着急了？这难道？上一波也是，这一波也是，他这两波太太着急了，不然都不用死的。直接冲冲进这边塔里面去了，他把对面人引勾引过来，然后我来就杀完了，还我我们还不用死，不用死人。好可惜，这不，我白跑一趟。曹松还没吃完，曹松就吃一只。开影四杠一，他急个蛋，他不急啊。开影在上面，在这里。我这不还抓不了维古斯啊？维古斯要往曹松靠的，他不会来下班去的。越了吧，越了吧，下路越了，越了。他们这波中野都在上面，我们去把下路越了。来来来，这估计就是有眼的，刚给的，能把这个塔拆了，直接直接推了，直接平推了。他拿五个草丛，直接拆完，直接拆完。兄弟，你干嘛呀？哎，好杀！网住，等巫妖被动 A 一下，再等巫妖被动，再等巫妖被动，再再一个 Q， 要频繁的利用这巫妖被动，然后来打伤害呀、啊！这波打了三，打了四个巫妖被动，伤害打满了，打了三四个巫妖被动，一定要频繁利用巫妖被动来刷伤害。这把我感觉要早点做中亚。咱们影业做的直接做中亚，好吧？影业做的直接做中亚，他把我他这身上的蓝是他的，不是我的蓝。我的蓝还在的，因为他这蓝快消失了，又不可能是我的蓝，知道吧？他吃的是他的蓝，我蓝还在的，去把蓝吃了。开影玩的挺好的，毕竟赚一打四局了，都都都会玩的。这波先锋可以吃的，他打野个这蛋快刷完，我得赶紧刷野，不然的话，等会儿他惩戒比我。比我曾经领先我的话，我拼资源不好拼的。别刷吧，他现在打野单应该没刷完，应该还是九百的层。他刷完的话，一千二的层，我就不好跟他抢这个先锋了。Q 层收掉。小龙快刷了，小龙一分钟，我们往往南往三郎走，看三郎在不在。这波刷个一千一一千六再回家吧，一千六看一下在不在，还在，那刷了。等无妖被动，等无妖被动在，不管是刷野还是打架，多利用无妖被动，多利用无妖被动来打伤害。这样的话，我们就不会缺伤害，伤害又很高。再往这边走，看能不能蹲到人。他们这把视野做的挺好的，他们视野都做的挺好的。就是中野直接插这里了，网住。秒的秒掉 ，OK， 把他挡一下。哎，玩错了，兄弟。嗯、呃，走吧，这波一闪杀掉了。今天不去创他，创他。给我创，给我创，好创，兄弟。没想到吧？这波一网到维古斯，直接果断点闪现把伤害补了，伤伤伤害补了之后再吊起来，这波很果断呀、啊。犹豫就会白给，咱们要果断点，该果断的时候就要果断点，就对伤害伤害判断很自信。回家，哎，拿先锋拿小龙吧，不回家，不回家，拿小龙小龙拿了可以回家了，回家，呃，也可以把石甲龙吃了再回吧。石甲龙吃了再回，其实也没必要吃，回家吧。哎呦，河蟹算吃了吧，一千六，这中亚多少钱？一千二，中亚是一，中亚也是一千六，一千六加一千六，三千二百块钱，看能不能刷个三千二百块再回家吧。这有减。
Tu vou pra outra área, pra outra área. Sala de tui sangue é muito ruim, sala de tui sangue é muito ruim. Na, na, se, se, se tu pan na sua mão, na sua mão. Sala de tui sangue é muito ruim, sala de tui sangue é muito ruim. Ei! Eu não sei! 我那个烧钢啊，这老老逼登威古斯把主播男给抢了，我真服了！我靠，这小子！我看到他应该想试个防御塔，兄弟们，他肯定想试个防御塔的，我去杀他，肯定是想试个防御塔的。网住，吊起来。我靠，不会被秒吧？他差点想秒我呀！他，快，女警要来，女警要来，这个，女警来了，我赶紧回家。女警要来狙我的，我这波被他狙了，我要死，回家吧。我靠，差点出事了，差点钱啊，差点钱！你看，女警果然来了，还好我这就主播的意思，好吧？我因为我看到女警往下路走了，这波就直接原地回城，我们有快速回城的，直接直接原地回城，好吧？不要给他们一直一一丝一毫的机会。先把这个 F 就刷了回家了，回家然后把中亚补了，这把要出中亚的。他们这凯影、凯影、威古斯和蛮王这三个人太恶心了，我得出中亚，伤害有点高，他们这顶不住。虽然他们这把有女警，我可能会被压起身，但是没办法，这中亚必须得出的。对面有女警的话，最好不要做中亚，但这把做这,这中亚是不得不出的。这是主播昏房，后面照片少子嘛？<笑>呃，主播倒是想往上面靠，凯影在下面。嗯，这个 Q Q A， 掉到身上，等他大招消失一个 Q。看完完大招就点他，然后看左上角这个状态栏，看他状态栏就知道他大招消没消失了。不要去，不要去猜呀、啊！猜的话，蓝王大招都会比想象中久一点的。所以说，最稳的办法就点他，点他，然后看他上面做状态栏，看他看他状态栏就能知道他大招结没结束。大招结束，然后我们再交技能就好了。右上方那个黑黑的是什么？右上方哪个黑黑的呀？再往这边走，网住。闪现的应该死了吧？哎，这魏武是可以杀他呀！来来来来，把他把他把他把他打断回城。走了应该算了。感觉没走啊，感觉他没走呢。在这蹲是的话有点危险，在这蹲。右边嘛，右边应该是麦克风吧，应该是麦克风。有个黑的是麦克风，我可以打大龙啊，来杰纳来打大龙，来来来，我俩可以打，两个就能就两个人就能打。我杰纳两个人就打得很快的，直接打直接动直接动。杰纳一下蜘蛛打龙非常快的。呃，好像要容易被抢啊，感觉，但是打吧，被抢直接骂住我，被抢直接骂住我。别想我背锅，好吧，兄弟。吊起来，吊起来。我闪，哎哎哎呀，不是，我怎么闪，我怎么闪一撞墙了呀？我靠！哎，这不就尬死了吗？这不就？哎呀，我想闪现操作一下了，我想闪现上去，然后反手网住给他秒了。我靠！这不就尬住了吗？这不就，天哪，天塌了，兄弟，天塌了！凯影的头，凯影的头不好呀，凯影的头，凯影很肥的，凯影的头不好。天哪，我靠，小龙没了，小龙好像也没了。这怎么会闪现撞墙呢？这？蛮王在疯狂推推塔，他真没死
这还有一个。人呢？来把他埋完杀了。开机炮了，慢吗？<笑>哎，被我偷屁股了。干嘛？喂狗食？喂屌？喂屌？喂屌食？兄弟，兄弟，你这不是害人吗？你这不是？给他秒秒杀秒杀秒杀！小蜘蛛咬死他！小蜘蛛，凯因来了，我这不还有中亚没关系，我还有中亚。小心开，网住。OK， 不在不在就好，快走。这不打个帽子的钱。哎，给我打乌鸦，打乌鸦，打乌鸦，打乌鸦。OK， 好打。打个打个二千两二千四百块钱，我床尾到你，床尾到你，床尾到你有啥呀？没啥呀。黑色的吗？那个那个是我的衣服，我的衣服，那个衣柜里的衣服，露出来的那个一一截袖子。哎，凯音想干嘛的？凯音，你好，凯音，吊起来，中央想抓紧我身体，一个 QQ 死，我要死都打我这么多血，兄弟，我先走了，我家有事，我先走了。哎，这脑蛮王，这脑蛮王，脑蛮王在这里，脑蛮王，他去吃我野怪去了，应该。兄弟，你没大招，你在这蹲我，没大招，我可不怕你啊！你没大招，他们能拆塔，我去把河蟹给吃了。河蟹吃了回家补补补中药吧，把中药补出来，中药加帽子。这波就不能先送帽子了呀，因为刚刚我们有护臂，所以说可以买帽子。但现在我们护臂用了，那就得买中药了。先买中药吧，先买中药再买帽子，不着急的。嗯，我看一下，不用买法穿，因为他们没有做很多魔抗，就一个水银鞋啊。他们总共就是一个水银鞋，所以说不用说马，不用说法穿。这种情况就直接堆法穿就好了。他们如果做什么引魔刀啊，或者什么拜魔之类的，那就可以做做那个法穿棒。但他们这把没有做其他魔抗，就有一个水银鞋，所以说没必要做，没没有没有必要做法穿。刷野时候尽量不要用一啊，这开音是有可能过来的。如果把一消的话，你看刚射完。把凯影这种英雄，他因为他随时可能进你野区的，你如果把一教随便教的话，万一跟他碰到了就打不过他了。拆上塔吧，拆上塔吧，兄弟，拆上塔。这把拿了拿了大龙，拿小龙，小龙基本都拿了，还是这么困的，还是不好赢的。断线了，哥哥。别让他断，别让他断，开心玩的挺好的。你说实话，我们所有人都必须做出还要断，他还要断，不让他断。可是上路这两兄弟，这这凯一个凯影，干啥？把我杀了！一闪，你死不死？你死不死？小猪咬他，这不开中药是为了不让他钻我们身体，知道吧？这不开中药。你你你羊呢？你羊呢？大龙吧，大龙吧，大龙吧。这不很细节啊！一闪，然后把伤害打满了之后，等他时控制时间结束之后，马上开中药。开中药是为了为了不让他钻我们身体，然后让让小猪咬死他。全是细节，兄弟们，全是细节。
还有大的吧，稳住，看这里看这里，无心怒火，大招结束，大招结束一个 Q， 开中亚的时候变蜘蛛形态开中亚，小蜘蛛是可以继续咬人的，知道吧？虽然蜘蛛本体被被金身中亚冻住了，但是他小蜘蛛是可以咬人的，所以说刚刚就利用这个这个这这一个细节把这凯隐杀了，对，剪头了，剪头了。掉起来的话，小猪也会掉起来。你看，掉起来，小猪也会掉起来。刚刚如果开中药的话，我开中药就是小猪就可以咬它，知道吧？就可以把它咬死。所以说我没有掉起来，我用的是中药。如果掉起来的话，就杀不掉它了，它可能就开一跑了。但是我如果开中药的话，它就怎怎么都走不掉了。这就这就细节，这就是我细节决定成败，王者绝非偶然啊，兄弟们。再把这三张刷了回家了，三张刷了回家了。等会儿我可以再演示一遍给你给你们看，就开中开中二的时候，小猪是可以咬人的，小猪是可以打伤害的。刚就利用这个细节，然后用咬小猪把它咬死了，而且小猪都是可以触发影焰效果的，小猪可以触发影焰和黑暗收割，还有这个致命一击的效果，小猪伤害也很高的。你看吊起来的话，小猪也会跟着吊起来，小猪就打不了伤害了。你看小猪打人都很疼，你看小猪是可以触发影焰效果的，看到了吗？暴击法术暴击。蜘蛛没有手感最高的皮肤，看个人喜好吧。我现在用这个手感就挺好的。蜘蛛很多，它大部分所有皮肤手感都挺好的，看个人喜好，看你喜欢哪一个吧。蜘蛛它没有哪个皮肤说很难用，没有没有这个没有说很难用的皮肤。网住，一套秒开大招，不开大招死了，不开大招直接融化，别跳他身上，跳他身上 ，A Q A W 网住，没网住没关系。过来，网住，看好中药，看到吗？这小猪还在咬，怎么开的中药？小猪还在咬，全是细节，好吧，全是细节。打一套，然后开中药，防止对面打我，然后再再用小猪咬他们，这就是一波细节。这波就小蜘蛛把他们维古斯和辅助全咬死了，小猪伤害是非常高的。你看小猪拆塔也很快，小蜘蛛，就这这是控蜘蛛，好吧，控制小蜘蛛。